说里，妖有好有坏，跟人类一样。但是随着我们年龄增长，我们会发现，好与坏的界限。不是绝对的，因为立场不同，你看到的世界也会不同可是爹，为什么我会跟娘一样长出那样的翅膀？但是清新为什么没有呢？你和清新不是同父同母的姐妹，这事儿说来说去，还是怪我呀。那一年是我跟你娘成亲的第二年，你刚刚出生，不知道为什么。每年冬天，你娘都要回娘家一趟，一直到第二年的春天才回来。我一个人寂寞，很想念你们母女俩，有时候就会把自己灌醉。没想到，这一切居然被一个叫春喜的丫鬟给利用了。老爷，老爷，啊，小蝶，老爷你怎么喝这么多呀？是你吗？我好想你们呀、啊。就再也没有理过春喜，老爷。可是没想到，她居然怀孕了。哎，快快快快，夫人回来了啊！哎，来了来了,来了，慢点啊，慢点。啊、来，来拿进。来，倾城到爹这儿来。哎呀，小爹。你可回来了，我想死你了。我也想相公，倾城也想爹爹，对不对啊？<笑>来来来来，到娘这儿来啊、哦！夫人，您回来了。您瞧我这身子重，有失远迎，罪该万死啊。这肚子是……老爷，您说话呀！原来如此啊！既然这样，你就不应该站在门口吹风了。来人呐，扶春喜姨娘上去，好好休息休息。那我失陪了。小蝶，是我对不住你。那天我喝醉了酒，我我对不住你，我对不住你，我对不住你。好了，我又不是不知道你的为人。这次算了，只是可怜他。可怜？他把自己献给了一个不爱的男人，你说，他下半辈子该怎么办？我们以后应该对他好一点，是不是啊，倾城？我们要对他好一点哈。你娘很善良，她一直待春喜很好，可是春喜却不是一个值得善待的人。她不知道从哪儿找到一个方子，说吞下去，肚子里的孩子就会变成男孩。他就不顾一切拿自己的命开玩笑，没想到，还真是出事了。来人！怎么了？来人他！怎么了？啊！老爷！怎么回事啊？
我，我吃了街上神婆的药，她说能让孩子变成男孩。这种话你也信？你现在感觉怎么样啊？啊，我，我。春熙，春熙，死死了？这这怎么办？肚子里的孩子怎么办？完了！这种情况下，神仙也难救了。不行，这好歹也是你的骨肉，一定要想办法。真是辛苦你了，是这孩子的造化呀。如风，为了救这个孩子，我跟自己生孩子一样，差点丢了半条性命。你答应我，无论如何一定要对他好，像对咱们家倾城一样，好吗？嗯。你娘是我见过最好的女人，在出事之前，她就一直把清心。当做他今生的异样，连你也没有发现任何异样吧？本来我以为我可以秉承他的遗志，让这个秘密成为一辈子的秘密。可是，你知道爸爸为什么要选择上海做咱们的落脚地吗？因为这是你娘特别向往的地方，我有好几次，我就梦见她在这儿，她就在这儿。我想，她可能是用一种特殊的方式来提醒我，她在这里等着我，让我带着你和清新去见她。爹，娘她会知道的。你已经尽力了，青城，你告诉爹，明夏知道你的事情吗？他知道。他没有什么别的想法？没有。难得，难得呀。爹的，这样的男人你能碰见，是你的福气。睡觉去吧，啊，睡觉去。明天早上又是太阳照常升起，啊。好，爹，你也早点休息。哎相信吗？我爹他什么都知道，他知道我娘是妖，也知道我注定会变成这个样子。但是他什么都不说，他要让我们都安心。这是他的爱，也是他的慈悲。那么你呢，明香？你明明知道我是妖，为什么还对我不离不弃？也许是上辈子欠你的。遇到你，我这辈子都没有遗憾。我也是。嗯、这个是你的医疗报告。我已经决定了，把你送去精神病院。你不要怪我，按你的罪名，应该是死罪。叶倾城他是妖，你为什么不去抓妖，非要来抓人呢？你知不知道你这是在助纣为虐？
倾城是不是妖我不知道，这也跟我没有关系。可是你为了捉妖，伤害了多少人命？师傅这一生的悲剧你还没有看透吗？为什么还要重蹈覆辙？那三个流氓不是人吗？你也相信他不是人吗？你一向都是个好人，为什么会变成这样？因为这个世界太不公平了，因为有太多妖把原本属于人的权利都给夺走了。你到现在还是冥顽不灵，看来我这一趟是白来了。我只希望你能够在精神病院好好的度过你的下半辈子。不要辜负一片想要报恩的心。等一下，好，成王败寇，我不怨你。要怨就怨我自己命不好，运不好。在去精神病院之前，你能不能再帮我一个忙？你说，城西大圣律师事务所的王律师是我的朋友。也是这个世界上唯一还爱着我的人。你有时间的时候，能不能告诉他一声，让他偶尔来看看我？江学武，该打针了。不，我没病，我不打针。来这儿的人都说自己没病，但该吃药还得吃药。该打针还得打针，走！你别抓我，我没病。来，乖乖听话，你放心，我会难受的。嗯，走吧，我一个人去就可以了。好，我是院长，赶紧把江学武带过来。江学武带到。院长，那这次谢谢你的配合了，人我带走了。好，你们慢走啊。嗯、头，还是你想的周到。经此一役，这个爪子尖锐的小老虎也变成闷头苍蝇。一句话也不说，绝武小姐，我们还是很有诚意的。我保证，你的学识和你的所见所闻一定不会被浪费。到时候我们一起努力，把全上海的妖都给抓来。你个人就算性子收敛了，可脾气不会改，又不是真疯了，怎么会一句话也不说？难道，绝武小姐？放心吧，秀武，你还好吗？幸好有你，要不然我这一辈子都只能在精神病院了。你们别忙着叙旧。答应给我的钱呢？你放心吧。你干什么？他是我请来的易容专家。只有他能李代桃将把你救出去，也只有他知道这件事。我怕他泄露这个秘密。我没想到，像你这么柔弱的人，你能做出这样的事情。因为我爱你。那你能不能再为我做一件事？我们刚刚才逃出升天
，你能不能安分一点？你知道我的性格，宁可轰轰烈烈的死，也不要像丧家犬一样苟且偷生。你不敢的话，我不勉强你，我自己想办法。这次的事，谢谢你。等等。为了你，我连杀人都敢做。还有什么事我不敢？你说吧，想要我为你做什么？你想办法帮我散布出去，让所有人都知道聂倾城是妖。为什么？只要他在上海，就有人保护他，我就永远没有机会下手。如果跟人长得不一样，不早就被发现了。今天，胡说八道什么呢？走走走。倾城，倾城，他们说的话你不要放在心上，那不过是些无聊的人说些闲话而已。可是闲话太伤人了，我可以不在意。可是我爹呢？他要怎么跟别人去讲？他怎么去面对别人异样的眼光，又怎么跟别人解释他的女儿是个妖呢？我只是觉得很奇怪，这件事情为什么会突然传得沸沸扬扬？天下没有不透风的墙，也许是老天爷在提醒我，不应该奢望美好的日子，不应该奢望有未来。不是这样的，我觉得肯定是江学武把这件事情传出去。不如我们回下城小院，带着伯父一起回去。这，这是最好的办法了。只有我们离开这里，到了没有人认识我们的地方，我们就可以继续快乐的生活了。可是我爹该怎么办呢？他要留在上海找我娘。这个就交给我了，我来解决好不好？爹，伯父，我和倾城觉得这段时间上海太乱了，想带您出去走走，不知道您意下如何？宁夏，倾城，爹想过了，你们俩走吧，你们去追寻自己的幸福去，不要顾及我。爹，您都知道了，能不知道吗？都传成这样了，闺女，爹一直也没什么心愿，就是想在上海把你娘给找出来。以前呢，你和清心都太小了，我脱不开身。现在清心没了，你又找到了名下，他是个好依靠，爹很放心。你们俩走吧，啊！我不要爹。我不想跟你分开。你把我养得这么大，我还没有好好孝敬您呢。如果就这么分开的话，我这一辈子都会不安心的。爹，我知道你要找娘，我们一起找好不好？我发誓，我一定可以找到娘的。傻孩子，听爹说，你们两个人走，这样方便。这次这件事情绝对不是空穴来风，你们要是带上老头子，我会拖累你们的。伯父，您可千万别这么说，您不跟我们在一起，我们才着急呢。再说了，这次的事情肯定是有人谋划的，您不跟我们在一起，万一他们把您抓了，威胁我们怎么办？爹。行行行，我说不过你们两个孩子，那我赶紧去买火车票。爹，这山雨欲来风满楼，不知道会发生什么事情。
，不不，来，爹，伯父，快上车吧。谢天谢地，总算赶上了。明夏，我们以后是不是再也不会有那些奇怪的烦恼了？当然了，我一定会带你和伯父一起开开心心的过幸福的日子。卖花，小姐，买一束花吧。啊，不用了。买花吧，买一束吧。你要记得，它属于你，只属于你一个。小杰，爹，爹去哪儿啊？不不，哎，车马上要开了，你干什么？爹，哎，小姐，你快下去，危险！你让我下去，小姐，你让，小姐，爹，快上来啊！危险！爹，伯父，爹，爹去哪儿？伯父，孩子，好好的跟明霞在一起。伯父，你干嘛？你要去哪儿？爹，卖花了，买束花吧。小姐。你别太担心了，马上要到下一站了，车一停，我们就回去找伯父。嗯。你饿了吗？要不然吃点什么东西？我有点渴。那我去给你倒水。嗯。你是倾城小姐吗？嗯、呃，您是。刚刚那个明夏先生让我把这个给你，他说他去餐厅给你买饭回来。谢谢。你们干嘛？车上有炸弹！炸弹！去跑！人抓来了，快，打开它。是。聂<笑>倾城啊，聂倾城，你终究还是落到我的手里。嗯。你打算把它怎么办？这里不安全，我打算把他带到法租界，在外国人面前好好展示一下我们中国的神话世界。到时候，对他感兴趣的人会很多很多的。你真的太坏了。那你还喜欢我吗？喜欢。喜欢就不要想那么多，按我说的去做吧。到时候，爱我是给不了你。可是我不会让你白做的。我就说你会按耐不住，一定会跑的。这几天我们水陆陆陆每天查看，终于皇天不负有心人，还是把你这条大鱼给逮住了。你这一冬眠，三个月都快过去了。这三个月里发生了不少事情，你最想听的还是倾城姑娘的消息。其实她最近过得挺好的
，他去苏州开了个火锅店，还赚了不少钱。前阵子，我还在上海碰见他，他白白胖胖的，比电影明星还要健康呢。你呀、啊，就别瞎操心了。你的日子还没到，怎么就出来了？快告诉我，清晨到底发生了什么事？他如果没有遇到危险，为什么放着好端端的舞蹈师不做，去苏州开火锅店呢？他既然在苏州开了火锅店，开得好好的，为什么又让你在上海看到他？他分明遇到了危险，快告诉我，到底发生了什么事？其其实，我说的都是真的。只是，只是，主任，你们去那边找明相。明相，哎，你有没有见过你清城？没见过。你们去那边。明相，明相，你别这样，你这样是找不到人的。那我应该怎么办？现在一点线索都没有。我该怎么办？我正在联络附近的人贩子和江湖中人，看看是不是被他们给抓了。你放心，就算我绝地三尺，我也要帮你把青城找回来。谢谢你，别跟我说谢谢，你已经三天三夜没合眼了，赶紧回去歇着吧，剩下交给我就好了。在哪儿？明相，是你？告诉我，星城去哪儿了？是我，我把他弄丢了。算什么男人？一个女人都保护不了，太过分了。明香，我告诉你，从现在开始，你不用再找倾城了，让我来找。你最好保佑他能平安，要不然我让你生不如死。我不会让他出事的，我一定会找到他的，一定。西客，你怎么又上门了？这冬眠的时间还没结束呢，你就不怕伤到身体吗？我有事，请你帮个忙。我现在可不敢帮你，自从上次帮过你之后，害得我冬眠了好几个月。只要你答应帮我的忙，什么条件，我都答应你。真的？真的什么都答应吗？那我要你答应，你娶我，我们永远都在一起，行吗？嗯。真是奇了怪了，究竟是什么样的事情，能够让我们幽童大人低下他那高贵的头？我实在是太好奇了。我想让你帮我找一下倾城的下落。倾城，就是你爱的那个女孩吗？是。我喜欢你，你喜欢她，我真要是把她给找出来了，岂不是在你和我之间多出了一个情敌吗？哎，话还没说完呢，干嘛那么着急走啊？如果你不帮我的话，那我就找别人了。我帮啊，我当然会帮你的。我不但帮你找到他，我还可以帮你，让你们两个永远在一起。怎么样？当然，这世界上可没有免费的午餐。至于我的条件嘛，我一会儿再告诉你。跟我来。
你知道这是什么地方吗？不知道。这里是我们上海妖的总部，而我呢，就是万妖之王。只要我想得到什么消息，我只需要做一件事情，消息便会传来。好了，不出半刻，全上海的妖都会去帮你寻找你要找的那个人的下落。很快，你就会知道聂倾城身处何处了。真的没有想到，你还真的是个大人物。大人物又怎么样？正所谓，爬得越高，越觉得寂寞。好了，你告诉我吧，你让我办的事情，到底是什么？你看，他长得像谁？好像跟我长得有点像。是的，就是和你很像。自从你上次拒绝我之后，我就决定，与其苦苦的守候着你，还不如找一个能够真心对我好的人。小帅，他就是那样的人。恭喜。谢谢。我当万妖之王已经很长时间 了， 我已经觉得累了。我想和小帅隐 居， 过着平凡的日子。之前一直在思 索， 这个位置到底是给谁。现在我觉 得， 其实你就是最适合的人选。你要知 道， 我是自由惯了 的， 我不喜欢被束缚。难道你不想知道聂倾城的下落了 吗？ 花月农，刘彤，我知道你是个善良的人。你知道我为什么会建花家暖房这样的一个地方吗？因为人有好有坏，妖也一样。既然人类把我们妖已经视为了异类，早晚有一天会把我们赶尽杀绝，所以我们必须得好好管束好自己，不能够做任何犯规的事情。自从我建立了花家暖房这个地方，所有的妖全部都和平相处，没有人再去做伤害人类的事情。幽童，你不觉得这是一件很美好的事情吗？兴许有一天，人类和妖会一起共处呢。这不关我的事。那你的意思就是，咱俩的交易并没有达成，对吗？好，既然戒指已经戴上了，还摘下来不成？花月农，你够狠，居然给我这么大一个烫手山芋！幽<笑>童啊幽童，我给了你所有的江山，还有你梦寐以求的女人，难道这不是所有的男人梦寐以求的事情吗？好了，如今你可是万妖之王了。你想得到的消息，很快便会知道。我要走了，小帅，咱们终于可以过上平静安逸的生活了。我已经做到答应你的事情了。嗯，走吧。宁夏，有线索了。什么线索？我今天早上去精神病院看江学武，才发现他被人带走了。什么人？好像是军方的人。军方的人？你想，他那么执着于倾城是妖，假如他告诉了军方的人，会有什么样的结果？他被哪个军方的人带走了？带去哪儿了？你先别急，我想起了一件事。
曾经在我审讯他的时候，他也要把他的行踪告诉一个律师所里的什么王律师。你看看，是不是可以从这个人身上下手？咱们得先把这个王律师抓了。这么晚还不睡，要不要喝一杯？我们被人盯上了，何以见得？我们这条街平时很少有小贩出入，这些天来了很多人，而且流动性很大，一定是巡捕房的人。要给我来个红，给我大点。你怕了吗？我从做这件事的第一天起，就没有想过怕字。那你有什么安排？既然他们不敢贸然进来，说明还没有拿到搜查令。明天我会假装家里死人，抬棺材出去。他们一定会以为你也倾城会在里面。到时候我把他们引开，你就可以走后门，带着人去法租界。你这么对我，我真的很感动。其实现在想想，当初我要直接选择了你，也许日子也不会过得太糟。可是时间不会倒回去。如果能够重来的话，你还会为我做这么多疯狂的事吗？嗯我今天留下来陪你好不好？雪舞，我爱你，我不想你受任何委屈。如果你不喜欢我。那这对我来说也没有任何意义。你知道你这种容易上海话怎么说吗？怎么说？二百五。<笑>你个二百五。雪舞，你知道我叫什么名字吗？我,我王什么堂？我叫王少腾，记住了。别冲动，万一里面真的死人了，那就打草惊蛇了。先跟着他们，看看他们在哪落脚。心里从来没有我，我也不奢望你能记得我。我只想在这一生里，能帮你做一件事，那就够了。我知道你去法租界需要时间，而后面那些人，如果揭穿了我的掩饰，就会反过去找你。但你要知道，我不会给他们这个机会的。我会让他们以为你死了，叶倾城也死了。这里没人了，可以动手了。嗯，兄弟们，上！都给我站住
发生了什么，你都要记得。我叫王少康。